陛下，奴婢扶您躺下歇息。怎么会没人？平日这个时候，陛下定还在处理政务，不会就寝的呀。皇后，或许今日陛下累了，是否去偏殿寝宫看看？也好。这不是本宫赏给如意的金钗吗？怎会掉落在此处？今夜没有如意的诵经声。罢了，带本宫进去看看，你们在这候着。是是。本宫自问待你不薄，你竟敢背着本宫勾引皇帝！你笑什么？我笑诗人口中睿智贤德的独孤皇后，实际上却是一个杜甫。放肆！我说错了吗？你表面上大度，口口声声要陛下纳妃。实际上，却不许任何女人接近皇帝。为了巩固你的皇后之位，你私底下做了多少恶毒之事？你今日的地位，又是用多少人的性命换来的？你一个小小的宫女，竟敢对本宫口出狂言！皇后，你若真像你所说的那般贤惠。就不会嫉妒我与皇帝一夜风流
，你年老色衰，皇帝早就看厌你了。皇帝抱着我时，一直在我耳边私语，说我肌肤胜雪，柔如凝脂。住口！<笑>皇后，这才是你的真面目吧？你就是个人面兽心的蛇蝎小人，皇帝早晚有一天会厌弃你的。来人，给本宫掌嘴！是。独孤伽罗。你也有今日，文姬虽然没能亲手杀了这个女人，但这一次会比杀了她更让她痛苦一千倍、一万倍。是了，陛下，您快去看看吧。皇后，皇后要杀了如意。你说什么？臣妇求陛下救救如意。这是为什么？这究竟是为什么？因为我恨，我恨你们。若不是你们。我母亲不会死，我父亲不会死，尉迟家就不会家破人亡。若不是你们，我祖父更不会死。都是你们害的，你们害的。世人都说你们夫妻恩爱，视对方如珍宝，这真是天底下最大的笑话。你自以为只爱你一人的杨坚，不过一夜之间，便拜倒在我尉迟文姬的裙下。独孤伽罗，你输了，你输了，你闭嘴！如何？你此时是否恨极了我？那就杀了我呀！我们杨家。终究有愧于你们尉迟家。念在你是尉迟家的后人，本宫不杀你。用这支钗划了你的脸，然后去庙上按出家吧。可怜我吗？你以为你不杀我，我便会感激你？做梦！是你杀死我的，是你杀死我的。如此一来，皇帝，全天下的人都会知道，你独孤伽罗是一个表里不一的杜夫。什么气？可以朝朕撒，你为何非要将他给逼死呢？臣妾没有逼他，是他一心求死。这世上怎会有人一心求死？朕分明看到的就是你逼死了他。陛下此言，是责备臣妾善妒。那就请陛下废去臣妾后位。江龙。你不要意气用事。此事是朕错了。
是朕对不起你，但是人命可贵啊，你不该这么做。陛下可知道，赵如意的真名叫做尉迟文姬。尉迟文姬。他是文姬，皇后，您说他是文姬？不可能，不可能！处心积虑的混进宫来，就是要为尉迟家报仇。文姬，你这傻孩子，你父母之死，为师怪不得皇帝皇后；你祖父之死，也是咎由自取。你怎么那么糊涂？你为何不早点与姑姑相认？你这一走。姑姑如何跟你父母交代？如何跟尉迟家交代啊？即便他是文姬，即便他是来报仇的，那也是因果报应。当年是朕做错了，若朕当年将他们母女留在随国公府，尉迟家不会破落。因而更不会被人打死。是朕，是朕对不起他们母女俩。朕想问你，你如此的怒不可遏，到底是因为文姬她居心叵测，还是因为朕宠信了她？陛下，陛下。是赵如意先冲撞了皇后，皇后只是行掌嘴之法，并择其出家，并非要逼死她。如今赵如意自尽，嫁祸于皇后，陛下千万不要怪罪皇后啊！陛下，行了，无需解释。陛下觉得我有罪，是强加之词。我不认为我有罪，因为我是皇后。我绝不允许一个城府极深、邪恶至极的女人留在陛下身边。就算重来一次，我还是会如此。至于陛下要如何处置，臣妾悉听尊便。你说你没有错，关于此事，你可有问过朕一句吗？你在这里咄咄逼人，不给朕留一点情面。你是皇后，那你知不知道朕是天子？啊？自古以来，哪个天子不是后宫三千？我咄咄逼人。陛下说的没错，您是天子。天子一言九鼎。陛下曾经对臣妾说过：“此生只爱伽罗一人。”您都忘记了吗？这是两件事，如何能混为一谈？若陛下认为臣妾错杀了好人，别废我后位。若非一心一意，这皇后之位，我也不稀罕。朕真的不明白你从何时变得如此不可理喻。
们怎么来了？我们得知陛下盛怒，急忙赶来相劝。是啊，陛下，皇后她是。今日之事，朕已被她闹的，是脸面全无啊！陛下，您从前只爱皇后一人，只宠皇后一人，这是天下人皆知之事。皇后亦将此视为终生誓约，坚信你们情比金坚，无人可以介入。可如今，您宠幸了别的女子，皇后一时无法接受，情绪失控，做了一些让陛下生气之事，说了一些过激之言，这也是情有可原的。朕心里明白有愧于她，但她还想怎么样？她为何要闹到如此地步？怒极皆因情深呐、啊，陛下。对，皇后此番失控，那正是因为她对您爱之深切。他一直视陛下为此生唯一，认为陛下亦是如此啊。朕还记得曾经的伽罗温柔贤惠，不知为何如今会变成这样。罢了，不说了。陛下，皇后对您的情谊，您不会不知。若您此刻不去找他，只怕皇后会出事啊！啊，是啊，陛下，快回去吧。对，陛下，您就回去吧。推荐入宫的，臣父因此未加严查，臣父用人不明，罪该万死，请皇后责罚。不知者无罪，臣父斗胆。迟文琪冒犯皇后，死不足惜。只是她毕竟是臣妇的亲侄女，臣妇想让她入土为安。随你吧，谢皇后成全。万一，本宫觉得，蔡王妃虽句句说的在理，壮甚悲痛，但却总觉得有些不实之感，似是在掩饰些什么。你可有这种感觉？皇后，据我所知，当日皇后在处置赵如意之时。陛下突然到来，正是他通风报信所致。若再细想他此前的一些反常举动，婉仪觉得蔡王妃十分可疑。你去搜查蔡王妃的寝室，看看能否找出蛛丝马迹。是。
，自从入了这皇宫，自从登上这皇位，常常身不由己，似有股力量。在背后推着朕前行，推着朕偏离本心，却无从反抗，如同被诅咒一般，令人逃无可逃。朕知道，有时候。无心之言，最是伤人。这个道理，朕一早便明白，所以一直告诫自己要谨言慎行。不曾想，最终还是伤了他人，而伤的那个，却是朕最深爱的你。夏洛，朕了解你。朕知道此刻无论朕如何解释，都无济于事。朕只是希望你保重自己，千万不能因此气坏了身子。朕今日所犯之错，会有余生。朕也不在这儿惹你生气了，先走了这不是红豆吗？可这些红豆为何要与熏香一起藏在如此古怪的地方？这看起来也不过就是普通的红豆啊！是。这味道，莫非陛下宠幸赵如意，是与此熏香有关？皇后，替您传膳吧。您这都一日未进食了，本宫不想吃，你下去吧。是。陈婉仪呢？为何不见他在皇后身边伺候？回蔡王妃的话，他方才朝您寝室的方向去了，奴婢还以为是去找您了呢。去了有多久？大概一盏茶的时间了。看来，独孤伽罗已经怀疑我了。
。皇后，这是刚煮好的红豆汤。本宫不是说过不想吃吗？皇后，不吃身体可受不了，您多少还是吃一些吧。你先放着吧。是。微臣参见皇后。免礼。有什么发现？我在暗阁里发现了这些东西，为了一验究竟，万一特意召了薛太医一同前来，这是何物？可否容臣查验一下？此乃崔晴之熏香，这与当日千秋殿内所用的熏香一模一样。万一觉得当日陛下应是被这熏香所迷惑，所作所为，并非出自本心。这崔晴香，确有催发情欲之效，但却无法控人心智。一个人若是真的心无二意，又岂会？被区区的崔晴香所迷惑，就算如此，那至少陛下的过失，总归是情有可原。这是红豆，不对，这是相思子。我还以为这只是普通的红豆，这二者的确是有些相似。王毅死前一段时间，可有吃过什么可疑的东西？臣弟将其带入宫中，期间一直未饮未食，直到到了甘露殿，臣弟才让他喝了一碗二嫂端上来的红豆汤。没错，这却是普通的相思子。本宫想知道这相思子是否有毒？据偏方记载，将相思子碾碎外用，可致选界痈疮。若相思子有毒。那此方采用的便是以毒攻毒之法，倒可佐证。若想知相思子是否有毒，可容微臣试验一下，便可知晓。有劳了，还请薛太医看看，这碗红豆汤是否有问题。是。若相思子有毒，那一切便可解释了。启禀皇后，臣已知相思子若整颗完好，则无毒；但若使其破损，则有剧毒。此外，这碗红豆汤里掺杂了几粒被煮烂的相思子，若人服之。可于顷刻间毙命。万一，是，退下吧。是。去叫尉迟荣过来。是皇后，本宫有些饿了。不过，这碗红豆汤放置许久，想必已经凉了。你替本宫换些别的食物吧。是。蓉儿，这是我给你的最后一次机会。皇后。这红豆汤尚温热，不碍事的。夜已深，吃别的东西易伤脾胃，这红豆汤是最好不过的了。
，既然你一意孤行，就别怪我不念旧情。来，既然这红豆汤如此之好，你喝了它吧。这是特意为皇后准备的，我如何能喝啊？来，皇后，你不肯喝，是因为知道这红豆汤有毒，是吗？有毒？啊、皇后，莫与臣妇开这等玩笑。这是在你寝室发现的，宫中从无此物。恰好你做的这碗红豆汤中。也有几粒含有剧毒的相思子。这相思子，只是我思念夫君之物。或许是在煮红豆汤之时，不小心混入其中。毕竟这两者长得颇为相似。当日王毅喝了你这碗红豆汤，立刻毒发身亡。第一次算是巧合，第二次便是必然。想必那尉迟文姬，也是你安排的，是吗？没错，我忍辱负重，我尽心尽力的伺候你，为的就是今日。我待你一向亲如姐妹。曾想你竟如此处心积虑的算计我，你待我亲如姐妹。独孤伽罗，是你害了我父亲，害了我夫君，害了我大哥，还有尉迟温姬，都是你害的。我们尉迟家的悲剧都是你和杨家一手造成的，这其中诸多事情。并非三言两语便能解释清楚的。蓉儿，伽罗待你从来都问心无愧，问心无愧。你这轻飘飘的一句“问心无愧”，背后是我尉迟家多少条性命，你算过吗？独孤伽罗，我今日就要你血债洗尘。放开我！母后没事吧？多亏家罗，算你命大。不过也好，想必对你来说，活着比死了更痛苦吧。为了报仇，你连命都不要了，更亲手将尉迟家唯一的血脉文姬也推入死地。这一切，值得吗？值！你们杨家，个个都是背信弃义之辈，个个都是骗子，个个都该死。独孤伽罗，你不是一向自视与杨坚情比金坚吗？他还不是背弃了你们之间的誓言，和别的女人风流快活？怎么样，被至亲之日背叛的滋味如何？就算文姬被你逼死，就算今日我也死在这儿，你都会成为全天下人的笑柄。你与杨坚余生都要活在文姬的阴影下，生不如死。你恨我，我无话可说。可你为何要杀一个毫不相干的王毅？你想知道吗？这背后之事更加精彩，也更令你始料不及。你自诩贤德无双，以忠厚勤勉立家，可我倒要看看，当你发现自己引以为傲的杨家，其实也是个藏污纳垢之地的时候，你会是怎样的心情？你到底还有什么阴谋？想知道，我偏不告诉你。谜底揭晓的太早，那都无趣。反正结局早已注定了。拖下去。是。走。如
如今过了这一关，才是我们真正计划的开始。死了，不过是最容易之事。我偏要让独孤伽罗生不如死。他人生最得意的，莫过于同阳间情比金坚。我偏要让他尝一尝被人背叛的滋味。可阳间对独孤伽罗的确情深。若想从此着手，恐怕不易。莫非姑姑已有了良策？这个你拿着。姑姑上回给我的熏香还有。此香不同于笔香，上回姑姑给你的，只是为了让阳间安眠。而这一回给你的熏香。却是催情之相，催情。姑姑，姑姑是说，如意，都这个时候了，难道你还舍不得一己之身？姑姑教训的是，只要是为了报仇，如意没有什么舍不下的。但是姑姑，杨坚对独孤伽罗用情颇深。我是担心，万一这催情香对他不起作用怎么办？不起作用，只要是男人便没有不好色的，杨坚也不例外。他不肯纳妃，一是因为他与独孤伽罗的确情深，二，则是未遇到让他心动的人罢了。而全天下的人都知道，他是独孤伽罗的专宠。更没有哪个女人有机会可以去诱惑他。但是如意，你生得很美，又善解人意，姑姑相信，即便没有这催情香，只要你肯在杨坚身上下功夫，也未必成不了事。更何况，这香功效极强，只要让人嗅上半个时辰，便可让人身热情动，欲火焚身。到时，任凭他阳间人前如何道貌岸然，也会原形毕露。如意，到时候一切可就得看你的了。我倒要看看，当他看到最爱他的男人与别的女人躺在一起，他会是什么样的心情？陛下，皇后，商议正事，时间已久，用些点心吧。还是蓉儿贴心。陛下，用些点心吧，歇一歇。小罗，你先来。嗯，陛下你也来。嗯，来。对了，如意夜里要为陛下诵经，这日里还要服侍本宫，当真是辛苦你了。都是奴婢分内之事，不敢说辛苦。多亏了你，如今陛下夜里也睡得安稳多了，龙体也日渐康泰，这都是你的功劳。你叫如意，本宫现下便将这只如意钗赏赐于你，以作嘉奖。如意，皇后赏赐，还不快谢恩。谢皇后赏赐，免礼。陛下，皇后，你们商议正事，臣妇等先行告退。
只要是男人，便没有不好色的，杨坚也不例外。他不肯纳妃，一是因为他与独孤伽罗的确情深，二，则是未遇到让他心动的人罢了。陛下。皇后，您莫难过了。公主乃皇后的亲生女儿，母女之间哪有隔夜仇啊？丽华是本宫亲生，她脾气倔强，本宫也很清楚。恐怕这一辈子，她都不会原谅本宫。即便是此时还有心结，早晚有一日。公主定会明白，皇后为人母的一片苦心。其实，本宫并未有所奢望，只希望丽华身体安康，那便够了。虽然他不理本宫，但是能隔着殿门同他说说话，本宫心里也算是稍有安慰。皇后。前面便是千秋殿了，要不要顺路去看看陛下？也好。深夜在此哭泣啊！奴婢敬饶陛下，请陛下恕罪。哎，你先起来。谁欺负你了？你同朕说，朕替你主持公道。谢陛下。但并非有人欺负奴婢，而是，而是今日是奴婢母亲的忌日。奴婢幼时，父亲被结义兄弟害死。只得与母亲相依为命，却不料父亲的结义兄弟欲强占奴婢母亲，奴婢母亲不堪受辱，自尽而亡，只剩奴婢孤身一人。而如今，奴婢在宫中被目皇恩，但奴婢父母之仇却一直未能得报，因而伤怀。忍不住啼哭，还请陛下恕罪、哎。好了，朕知道了。朕没有想到，天底下还有如此不顾兄弟情义之人。你放心，朕一定会。陛下，陛下，您怎么了？奴婢扶您躺下歇息。陛下
，怎么会没人？平日这个时候，陛下定还在处理政务，不会就寝的呀。皇后，或许今日陛下累了，是否去偏殿寝宫看看？也好。这不是本宫赏给如意的金钗吗？怎会掉落在此处？今夜没有如意的诵经声。罢了，带本宫进去看看，你们在这候着。是是。本宫自问待你不薄，你竟敢背着本宫勾引皇帝！<笑>你笑什么？我笑世人口中睿智贤德的独孤皇后，实际上却是一个杜甫。放肆！我说错了吗？你表面上大度，口口声声要陛下纳妃。实际上，却不许任何女人接近皇帝。为了巩固你的皇后之位，你私底下做了多少恶毒之事？你今日的地位，又是用多少人的性命换来的？你一个小小的宫女，竟敢对本宫口出狂言！皇后，你若真像你所说的那般贤惠。就不会嫉妒我与皇帝一夜风流。你年老色衰，皇帝早就看厌你了。皇帝抱着我时，一直在我耳边私语，说我肌肤胜雪，柔如凝脂。住口！<笑>皇后，这才是你的真面目吧？你就是个人面兽心的蛇蝎小人，皇帝早晚有一天会厌弃你的。来人，给本宫张嘴！是。<笑><笑>